Pirelli, Williams, McLaren e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias. Lembrando que estamos tendo vídeos todos os dias aqui no canal. Você que não está acompanhando, às vezes não está recebendo os vídeos, dê uma olhada que você vai ver muito conteúdo legal para propor o debate a vocês. Mas agora vamos às notícias. A primeira é que teremos um novo composto para 2023. De acordo com o Racing News 365, nós temos o C0, isso mesmo, o pneu C0, que será o mais duro de todos. De acordo com a matéria, a Pirelli está colocando como C0, mas ele na verdade tem um nível de performance mais parecido com o C1 atual, então nós teremos uma evolução na escala de aderência e também de durabilidade dos pneus. O novo C1, no caso, foi testado no Texas e oferece mais aderência, já que a versão antiga desse pneu não era tão aderente. Os atuais pneus C2 a C5 permanecem exatamente com os mesmos em termos de composição. Então o que nós temos agora é basicamente do C0 ao C5 e o C0 vai ser o mais duro de todos, o que chama atenção, quero ver como que a Pirelli vai fazer esse esquema. Lembrando que alguns anos atrás nós tínhamos sete, se não me engano até oito pneus diferentes e com cores diferentes também, e isso gerava uma certa confusão para os espectadores, por isso a Fórmula 1 preferiu colocar sempre a cor padronizada entre médio, macio e duro, ao invés de hiper, macio, super e não sei o que, não sei o que, como era antigamente. Mas eu quero saber a sua opinião se você acha que era necessária essa introdução de mais uma gama de pneus, de mais um pneu, melhor dizendo, para a Pirelli. Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre o Williams, basicamente Logan Sargent está confirmado na equipe, o que não era nenhuma novidade, já que tinha sido falado que se ele conseguisse a super licença, estaria na equipe. Em comunicado, o piloto afirmou que é uma grande honra e um sonho realizado poder correr na Williams, ele gostaria de agradecer a todos da equipe, a Doriton também, que é a dona da Williams já há algum tempo, por fazer parte também da academia da Williams, e isso tem sido uma base importante para o desenvolvimento e está feliz por embarcar nesta aventura. Então, o grid de 2023 está fechado oficialmente, faremos um vídeo só sobre esse grid, para falar para vocês cada piloto, como avalio cada equipe, o que, que acredito que cada dupla tem de ponto forte e ponto fraco, e eu quero saber a sua opinião já aí nos comentários. Qual é a melhor dupla para você e se você gostou da contratação do Logan Sargent por parte da Williams? Diz aí. Vamos agora falar de McLaren, um assunto um pouco sério para a equipe de Woking. Eles têm um déficit de infraestrutura em relação às equipes do meio de pelotão, pelo simples fato que não existe um túnel de vento moderno nas instalações da empresa. Eles estão utilizando um alugado da Toyota, isso mesmo. Só que é um túnel de vento que tem mais de 10 anos, não tem as facilidades de um túnel de vento moderno. Além disso, por ser longe de Woking em si, você tem um gasto muito elevado para fazer transporte de pessoal e também não é a forma mais efetiva de trabalhar. A Alpine, a critério de comparação, também tem um túnel de vento um pouco mais antigo, só que ele é confiável, ele consegue passar a correlação correta, ele consegue ser confiável para os seus engenheiros que as informações do túnel de vento estarão na pista de forma 100% confiável, tanto é que nós vimos que a Alpine foi a equipe que esteve atualizando bastante o seu carro, a McLaren também, só que a Alpine desenvolvia bem, ela conseguia fazer com que as peças funcionassem, enquanto a McLaren não conseguia esse mesmo efeito. A McLaren sabe do déficit que eles têm de infraestrutura, o projeto já foi lançado há alguns anos e a previsão inicial era de ficar pronto o túnel de vento em 2021. Só que a pandemia veio e atrasou todo o cronograma da equipe que pretendia usar o seu túnel de vento novo no regulamento de 2022 em diante. Então, no final das contas, com todo o problema mundial, todo o problema de finanças, as coisas ainda estão se ajeitando, nós sabemos que teve a guerra posteriormente que também uh, atrapalha né, muitas coisas ao redor do mundo, inclusive nós estamos vendo aí que preços de carros 
também foram bastante afetados e transportes de produtos, etc. E com isso, o novo cronograma é que em 2023 o túnel de vento fique pronto. O problema é que a McLaren então vai poder utilizar parcialmente o túnel de vento no carro de 2024. Isso mesmo que você ouviu. A McLaren tem esse problema, ela não vai conseguir desenvolver totalmente da forma que gostaria o seu carro no túnel de vento novo, o que implica, obviamente, numa grande chance de ficar para trás no desenvolvimento com relação aos seus adversários. Se vai conseguir fazer isso até um pouco antes, nós não sabemos, mas a princípio somente em 2023 vai ficar pronto, lá para talvez meio do ano, já indo para o final, e o carro de 2024 não vai ter tanto efeito assim com o novo túnel de vento. É um certo drama para a McLaren, que é uma grande equipe, uma das maiores da história da Fórmula 1, mas que vem de anos bem ruins e o último título dela foi em 2008 com Lewis Hamilton, no caso campeonato de pilotos. Então eu quero saber a sua opinião, você acredita numa reviravolta da McLaren ou não? Diz aí nos comentários. Passando agora para a Ferrari, nós temos uma notícia importantíssima relacionada ao gerenciamento da Ferrari. Isso porque uma entrevista do Binotto chamou bastante atenção em que ele fala que não atualizaram o carro cada vez mais em 2022 porque ficaram sem dinheiro. A Ferrari esgotou o teto orçamentário, eles não puderam arcar com o custo extra de produção de peças, então isso mostra algo bem curioso da Ferrari. Não está entre as equipes que mais atualizaram seus carros. Eu falei para vocês há alguns, algumas semanas sobre os principais times que tinham atualizado seus carros, McLaren, Alpine, Mercedes também, entre os que mais atualizaram, e Red Bull e Ferrari não estavam entre esses, essas equipes em 2022. Então como uma equipe simplesmente torrou todo o dinheiro, e detalhe, de uma forma que o carro nem evoluiu tanto assim. Nós sabemos que a diretiva da Bélgica afetou bastante o carro da Ferrari, mas ainda assim ela não conseguiu evoluir aos passos da Red Bull na primeira metade. A Red Bull tinha um carro extremamente pesado, foi conseguindo diminuir o peso, melhorando alguns pontos fracos, inclusive o gerenciamento de pneus, e o que nós vemos é que a Ferrari não foi sendo capaz de resolver os seus problemas e depois da diretiva da Bélgica até piorou. Então, o que a Ferrari fez que esse gerenciamento ficou tão ruim assim? Não conseguiram fazer um excelente gerenciamento como outras equipes e mostra que tem muita coisa errada internamente. Eles gastaram todo o dinheiro com poucas atualizações que foram ineficientes, ou seja, tudo está errado na Ferrari. Ainda tem os rumores da saída do Binotto que eu falei para vocês no vídeo que é sobre a saída do Binotto que eu estou tratando como rumor porque ainda não tem algo oficial, por mais que a fonte seja muito boa, ela geralmente acerta as notícias da Ferrari, e a Ferrari veio a público, desmentiu, a gente sabe que geralmente quando vem assim, é mentira né, eles devem, eles devem confirmar a saída do Binotto em algum momento, mas de qualquer forma nós estamos vendo que foi um gerenciamento muito ruim da temporada 2022, em que a Ferrari começou com o melhor carro, e isso é uma unanimidade no paddock, os chefes de equipe já falaram sobre isso, começou com o melhor carro, e terminou a temporada como o terceiro melhor provavelmente, a Mercedes não passou por alguns infortúnios do que propriamente por mérito da Ferrari. Então é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais vídeos de análise, opinião, curiosidades também da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!